హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఎంకే గాయస్ ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి ఇక్కడ డేటా బేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టంలో సెమ్కి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ నేను ఈ ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అని చెప్పట్లేదు సో వీటిని ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అయితే పాస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఎవరైతే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు నేను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో దట్ నోటిఫికేషన్ అయితే మీకు వెంటనే వస్తే సో మీకు అప్డేట్స్ అయితే బాగా రీచ్ అవుతాయి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఉంది కింద నాకు డిస్క్రిప్షన్లో అండ్ అందులో మీకు ఏమైనా కావాల్సిన వీడియోస్ చేయాల్సిన ఏమంటే అడగచ్చు అండ్ నాట్ ఉన్న దట్ ఇన్స్ ఐడి కూడా ఉంది సో మీకు ఏదైనా కావాలని పర్సనల్ మెసేజ్ చేయొచ్చు వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా ఉంది సో మీకు ఇష్టమైన దాంట్లో జాయిన్ అవ్వండి సో ఇంకా టాపిక్ స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఇది వచ్చే వరకు డేటా బేస్ డీబీఎంఎస్ ఆర్ నైన్టీన్ జేఎన్టీ కే టూ టూలో మనకి డీబీఎంఎస్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంది సో వాటిని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ సో ఇవి మాత్రమే ఇంపార్టెంట్ అయితే నేను చెప్పట్లేదు బట్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ బట్ మిగతా ఇవి చూసుకోండి బట్ ఇవి చూసుకొని ఎగ్జామ్కి వెళ్ళటం ఒక సేఫ్ సైడ్ ఎందుకంటే ఫోర్ అయి చెప్తున్న ఫైవ్ చెప్తున్నా ఈ ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ సపోజ్ ఒక సో మనమైతే ఫైవ్ రాస్తాం సో లెట్ సెవెంటీ కానీ సెవెంటీ ఫైవ్కి రాస్తాం సో ఒక్కొక్క దాని నుంచి సెవెన్ మార్క్స్కి రాసినా కానీ ఫైవ్ ఉన్నాయి ఫైవ్ సెవెన్స్ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ సో థర్టీ ఫైవ్ వచ్చింది కాబట్టి మనం పాస్ మార్క్ దాటేసినాం ఆల్రెడీ థర్టీ ఫైవ్కి రాసాం కాబట్టి సో వాడు ఇన్విజువల్ లెటర్ ఎవరైతే అదే ఐ మీన్ కరెక్షన్ చేసే అతను ఒక థర్టీ ప్లస్ చేసుకున్నా కానీ మనకి పాస్ అయ్యే అంతా చాలా హైలో ఉంటాయి సో అందుకని చెప్పేసి నేను మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వరకు తీసుకుని అయితే చెప్తున్నా సో ఇది వచ్చేటప్పటికి యూనిట్ వన్ యూనిట్ వన్ నుంచి డేటా బేస్ అండ్ ఫైల్ సిస్టమ్ సో మనకి డేటా బేస్ వర్సెస్ ఫైల్ సిస్టమ్ అయితే ఉంటుంది సో డేటా బేస్ అండ్ ఫైల్ సిస్టమ్ దీనికి డిఫరెన్సెస్ అండ్ డేటా బేస్ ఫై ఐ మీన్ ఫైల్ సిస్టమ్ నుంచి డేటా బేస్కి ఎందుకు కన్వర్ట్ అయ్యాం అనేది అయితే మనం ఇక్కడ మంచిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది ఇంపార్టెంట్ దీని సెవెన్ మార్క్స్ అడుగుతారు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి తర్వాత డేటా బేస్ యూజర్స్ ఇది ఎయిట్ మార్క్స్ ఇక్కడ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ తర్వాత వచ్చేటప్పటికి అడ్వాంటేజెస్ అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ డేటా బేస్ సిస్టమ్స్ సో మనకి ఈ వేరియస్ డేటా మోడల్స్ ఒకటి తర్వాత వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ క్లయింట్ సర్వర్ ఈ రెండు కాకుండా ఇవి ఇందులో ఇవి అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఒకటే కాకుండా స్కీమా ఆర్కిటెక్చర్ ఒకటి క్లయింట్ సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఒకటి ఇందులో టూ టైప్స్ ఉంటాయి స్కీమా ఆర్కిటెక్చర్ ఒకటి ఇంకోటి సో ఈ టూ అయితే అడిగే ఛాన్సెస్ చాలా హైలో ఉన్నాయి ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో బాగా చూసుకోండి తర్వాత చెప్పు డేటా బేస్ మోడల్స్ ఇవి ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డ్యామ్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తుంది సో మనకి ఫోర్ సెట్స్ కాబట్టి ఏ సెట్లో ఏది ఇస్తారో అయితే మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము బట్ ఇవి మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఖచ్చి కంపల్సరీగా మీకు వచ్చే సెట్లో ఏదో ఒక సెట్లో అయితే ఈ ఫోర్ సెట్స్లో ఏదో ఒక దాంట్లో ఈ క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి ఈ టూ క్వశ్చన్స్ అండ్ రిమైనింగ్ వచ్చేటప్పటికి ఈ త్రీ క్వశ్చన్స్ అయితే డ్యామ్ ప్యూర్ సో తర్వాత యూనిట్ టూ సో వాట్ ఈస్ రిలేషన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ రిలేషన్ మోడల్ సో ఇందులో మనకు వచ్చేటప్పటికి రిలేషన్ మోడల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఇది ఎయిట్ మార్క్స్ కన్ఫామ్ షుగర్ క్వశ్చన్ ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి రిలేషనల్ స్కీమ్ అండ్ రిలేషనల్ ఇన్స్టెన్స్ సో మీకు ఇవి అడగటం కుదరకపోతే అంటే అన్ని సెట్స్లో ఇదే క్వశ్చన్ ఉండాలని లేదు సో ఇది కనుక ఛాన్స్ మిస్ అయితే ఈ క్వశ్చన్ అయితే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఎయిట్ మార్క్స్కి సో ఆ లేకపోతే ఈ డెఫినేషన్ అడిగి ఇది డెఫినేషన్ త్రీ మార్క్స్ అడిగి ఇందులో ఏదో ఒకటి ఫోర్ మార్క్స్కి టైం అనేది అడగవచ్చు సో వాటే రిలేషన్ అని చెప్పేసి ఒక త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ మార్క్స్కి ఇచ్చి సో రిలేషనల్ స్కీమ్ అండ్ రిలేషనల్ ఇన్స్టెన్స్ ఈ రెండులో ఏదో ఒకటి ఫోర్ మార్క్స్ కడే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి తర్వాత వచ్చేటప్పటికి డొమైన్ కన్స్టెంట్స్ అండ్ వేరియస్ ఎస్క్యూఎల్ కమాండ్స్ ఇది ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అండ్ తర్వాత వేర్ క్లాస్ విత్ సెలెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది సెవెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇవైతే షూట్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఐ మీన్ మ్యాక్సిమం ఇచ్చే దాంట్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ అయితే కన్ఫామ్ వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఇవి సో రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేటప్పటికి దట్ ఈస్ అప్ టు యూ ఇవి చూసుకొని వెళ్తే ఒక సేఫ్ సైడ్ ఉంటారని చెప్పి చెప్తున్నా సో ఇవి మాత్రమే పర్టికులర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే నేను మెన్షన్ చేయట్లేదు సో చూసుకొని వెళ్ళటం అయితే బెస్ట్ సో యూనిట్ తిరిగి చూద్దాం సో యూనిట్ త్రీలో ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం స్పెషలైజేషన్ అండ్ జనరలైజేషన్ యూజింగ్ ఇయర్ డయాగ్రామ్స్ అసలు మనకి ఈ యూనిట్ త్రీలో నుంచి మనకి 
మీకు ఈ జాయిన్ ఎస్క్యూఎల్ ఫంక్షన్స్లోనే ఒక పర్టికులర్ ఈ ఫంక్షన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి లేకపోతే స్పెసిఫికేషన్ జనరలైజేషన్స్లో మాకు ఈ టర్మ్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అని ఇలా అడుగుతూ ఉంటాడు సో వాటికైతే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాడు సౌండ్ మార్క్స్కి తర్వాత యూనిట్ ఫోర్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ ఆఫ్ ఫ్రాంక్స్ ఇంటర్ఫేరెన్స్ యాక్సిమ్స్ ఇది సౌండ్ మార్క్స్ ఫంక్షనల్ డిపెండెన్సీ సౌండ్ మార్క్స్ తర్వాత సరే డిం డికంపోజిషన్ ఆపరేషన్ అండ్ టైప్స్ డికంపోజిషన్ ఆపరేషన్ అండ్ టైప్స్ డేట్ మార్క్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు ఇది ఇంపార్టెంట్ తర్వాత బీసీఎన్ఎఫ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట బీసీఎన్ఎఫ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది సో ఎయిట్ మార్క్స్ షూర్గా అడుగుతాడు అంతేకాకుండా బీసీఎన్ఎఫ్ ఇచ్చి దీనికి సో తర్వాత వచ్చేటప్పటికి బీసీఎన్ఎఫ్లో మనకి బీసీఎన్ఎఫ్ గురించి రాయమని చెప్పేసి మనకి వాడు ఏదో ఒక ఎస్కేఎల్ కమాండ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేయమని చెప్పి అడుగుతూ ఉంటాం ఒక ప్రాబ్లం టైప్లో సో అది బాగా చూసుకోండి బీసీఎన్ఎఫ్ కూడా తర్వాత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేటప్పటికి బీసీఎన్ఎఫ్ కానీ ఎన్ఎఫ్కి నార్మల్ ఫంక్షన్కి డిఫరెన్షియేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి నార్మల్ ఫామ్ ఈ నార్మల్ ఫామ్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి అసలు నార్మల్ ఫామ్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తాం సో ఇవి అనమాట యూనిట్ ఫోర్కి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ తర్వాత యూనిట్ ఫైవ్కి సో యూనిట్ ఫైవ్లో రోల్ బ్యాక్ అండ్ క్రాష్ రికవరీ ఇది ఎయిట్ మార్క్స్ తర్వాత జరుగుకి టైమ్ స్టాంప్ ఆర్డరింగ్ ఫర్ కాంక్రెన్సీ కంట్రోల్ ఇది సెవెన్ మార్క్స్ ఇందులోనే మనకి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో ఇదొకటి ఇదొకటి ఈ రెండు తర్వాత వచ్చేటప్పటికి ఈ త్రీనే మనకి వెయిట్ అండ్ డై ఒకటి అడుగుతాడు తర్వాత డై అండ్ గుండ్లో ఒకటి అడుగుతాడు సో ఇది వచ్చేటప్పటికి ఇంకో సెవెన్ మార్క్స్ సో ఇది వచ్చేటప్పటికి ఎయిట్ మార్క్స్ ఇవైతే డ్యామ్ ఫ్యూర్ క్వశ్చన్స్ సో ఇవన్నీ మాట మీకు ఏమైనా కావాలంటే వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేయండి లేకపోతే టెలిగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి సో మీకు కావాల్సింది నేనైతే ఇవైతే నేను పోస్ట్ చేస్తాను ఈ పిక్ని సో ఇదన్నమాట సో వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ 